வணக்கம் நண்பர்களே பிரிமிய சேனலுக்கு உங்கள் அன்போடு வர வைக்கின்றேன் நான் உங்கள் நிவேதா இன்றைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் என்றார் உங்கள் வீட்டில் குலதெய்வ வாசம் செய்யவில்லையா குலதெய்வம் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டது என்பதை நீங்களே தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த பரிகாரத்தை செய்தார் ஒரு சில பேரது வீட்டில் குலதெய்வம் குறை இருக்கும் அதாவது குலதெய்வத்தின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்காமல் போனால் வீட்டில் சுபகாரிய தடை உண்டாகும் குழந்தை பேரு தள்ளி போகும் நோய் நொடிகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் தேவையில்லாத பல சண்டை சச்சரவுகள் வரும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை இருக்காது குறிப்பாக இரத்த சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு இடையே கைகலப்பு வரை போகும் அந்த அளவிற்கு கூட பிரச்சனைகள் வரலாம் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கிறது என்றால் அந்த வீடு நிம்மதி இழந்து கலை இழந்து ஒரு தீபம் ஏற்றி வைத்தால் அந்த தீபம் பிரகாசமாக ஒளிர்ந்து உங்கள் குடும்ப தலைவரின் ஜாதக கட்டத்தில் குலதெய்வத்தில் கோபமும் சாபமும் உள்ளது என்பதையும் உங்கள் வீட்டில் குலதெய்வ வாசம் செய்யவில்லை என்றும் உங்கள் குடும்ப ஜோதிய சொல்லி இருக்கலாம் எப்படியோ ஒரு வழியில் குலதெய்வத்தின் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்க பெறவில்லை என்பது தெரிந்திருந்தார் இந்த பரிகாரத்தின் மூலம் ஒன்பது வாரங்களில் குலதெய்வத்தின் ஆசீர்வாதத்தை உங்களால் பெற்றுவிட முடியும் அது என்ன பரிகாரம் என்பதை பற்றி இப்பதிவின் மூலம் பார்ப்போம் முதலில் முதலில் ஒன்பது மட்டை தேங்காய்களை வாங்கி உங்கள் வீட்டில் வைத்துக் கொள்ளவும் உரிக்காத தேங்காய் தான் மட்டை தேங்காய் என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை அன்றும் இந்த பரிகாரத்தை செய்ய போகின்றோம் வழக்கமாக உங்கள் வீட்டில் செய்ய வெள்ளிக்கிழமை பூஜையை முடித்துவிட்டு காலை நேரம் என்றால் ஒன்பது மணி அளவில் நீங்கள் வாங்கிய தேங்காய்க்கு தேங்காய்க்கும் தேங்காயிலிருந்து ஒரு மட்டை தேங்காயை பூஜை அறையில் வைத்து இந்த மந்திரத்தை நூத்தி எட்டு முறை உச்சரிக்க வேண்டும் ஓம் என் குலதெய்வம் வர வர ஓம் வம் வம் உம் உம் என என்றபடி ஏறி வாவா என் குரல் தெய்வமே வெள்ளிக்கிழமை பூஜை என்றால் கட்டாயம் உங்கள் வீட்டில் தீபமேற்றி வைத்து இருந்தீர்கள் அந்த தீபத்தின் முன்பாகவே இந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பதால் தவறில்லை காலை வேளையில் இதை செய்ய முடியாதவர்கள் மாலை ஐந்து ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணிக்குள் செய்யலாம் ஆனால் முதல் வாரம் காலையில் தொடங்கினால் தொடர்ந்து ஒன்பது வாரமும் காலை நேரத்தில் மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் அதே போல் மாலை நேரத்தில் தொடங்கினால் தொடர்ந்து ஒன்பது வாரங்கள் மாலை நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் என்பது அவசியம் ஒவ்வொரு வாரமும் முடியும் போது அந்த மட்டை தேங்காயை எடுத்து ஒரு பையில் போட்டு பூஜை அறையிலோ பத்திரமாக எடுத்து வைத்து விடுங்கள் பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு தேங்காயை எடுத்து வைக்க வேண்டாம் தேங்காயின் மீது காற்று படும்படி எடுத்து வைக்க வேண்டும் ஒன்பது வாரமும் இதே போல் பூஜை செய்து மந்திரம் சொல்லி தேங்காய்கள் சேகரிக்கப்பட வேண்டும் ஒன்பதாவது வார முடிவில் அந்த தேங்காய்களை உரித்து தேங்காய்க்கு மஞ்சள் பூசி மூன்று குங்குமம் போட்டு வைத்து உங்கள் குலதெய்வத்தை நினைத்து வேண்டிக் கொண்டு குலதெய்வம் வீட்டிற்கு வர வேண்டும் என்று விநாயகர் கோவிலுக்கு சென்று அந்த ஒன்பது தேங்காய்களையும் சூறை விட்டு விடுங்கள் இப்போது ஒன்பது வார பரிகாரமும் முடிந்துவிட்டது வீடு ஒரு பிரகாசமாக இருப்பதை உங்களால் உணர முடியும் நீங்கள் ஏற்றி வைக்கும் தீபத்தில் ஒரு ஒளிச்சுடன் மின்னுவதை உங்களால் உணர முடியும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை வீட்டில் இருள் நீங்கியது போல் ஒரு சூழல் உண்டாகும் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சுவாசிக்கும் அந்த காற்றில் கூட ஒரு வித்தியாசமா உங்களுக்கு தெரியும் குலதெய்வத்தை வேண்டிக் கொண்டு நீங்கள் உச்சரித்த மந்திரம் நிச்சயம் உங்களுடைய குலதெய்வத்தை உங்கள் வீட்டிற்குள் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் இதை செய்து பார்க்கலாம் மட்டை தேங்காய் வாங்குவதை கடையில் பார்த்து வாங்கி கொள்ளவும் தேங்காய் கெட்டு போகாது கூடாது இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க என்றும் அன்புடன் நிவேதா அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி